Sisikapin daw ng Kongreso na ipasa ang 2019 National Budget sa susunod na linggo. Pero bago sila nagkasundo, iminungkahin na ni Senate President Tito Soto na gamitin na lang ang reenacted budget. Pangamba naman ang ilang mambabatas baka hindi matuloy ang eleksyon sa Mayo kung hindi ipapasa ang 2019 budget. May report si Jam Sisante Kaiko. Welcome to the Senate. Punong-puno na raw si Senate President Tito Soto sa mga alegasyong may pork barrel sa 2019 budget. Kaya iminungkahi niya kay Finance Committee Chairperson Sen. Loren Legarda na bawiin ng Senado ang peresyon nito ng budget at haya ang re-enacted 2018 budget na lang ang umiral buong taon ng 2019. I'm sick and tired of the allegations of insertions and pork barrel eh. O hindi bura. Alisin na eh. Ang sinabi nila may mga insertion ng Senado. O... Paano ang gagawin natin doon? Reenact tayo. Anong problema? Kung baga sa madyong, itaob natin na mesa. Tabla-tabla tayo. Reenacted budget na ang umiiral ngayon dahil bigo ang Kongreso na ipasa ang 2019 budget nitong Disyembre dahil sa mahabang diskusyon sa pork barrel daw at iba pang insertion sa budget. Nangako ang mga mambabatas ay papasa nila ang 2019 budget sa Pebrero. Pero base sa nakarating na impormasyon kay Soto, hindi sila magkasundo uko sa 190 billion pesos na halaga ng mga proyektong nais isama ng Senado at 51 billion pesos naman sa Kamara. Kung re-enacted budget ang iiral buong taon, ang mga programa lang na nakasaad sa 2018 budget ang pupondohan ngayong 2019. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto, hindi maganda para sa ekonomiya, paglikha ng mga bagong trabaho at infrastructure program ng gobyerno ang re-enacted budget. Ang Department of Finance, aminadong kakapusin ng 1 to 2.3 percent ng target ang GDP growth ng bansa sa 2019 kung re-enacted ang budget. Umaabot nga raw sa kalahating bilyong piso kada araw ang perang hindi umiikot sa ekonomiya dahil sa delay sa pagpasa ng budget. Dahil hindi pa rin naipapasa ang 2019 budget, hindi pa nabibigay sa mga empleyado ng gobyerno ang nakaschedule na pagdaas ng sweldo ngayong taon. Pangamba ng ilang mambabatas, baka hindi pa maidaos ang 2019 midterm elections kung hindi maipasa ang 2019 budget. I don't think that savings of the COMELEC is sufficient enough to finance the election. There should be an item for augmentation. It was already incorporated you know, in the 2018 budget. The, the budget for the 2019 elections is already incorporated. Uh, ando doon na lahat, preparations and everything. Ang COMELEC, sinabi namang patuloy lang ang kanilang paghahanda sa eleksyon 2019. Sa pulong ngayong gabi ng Bicameral Conference Committee, sinabi ng mga leader ng Senado at Kamara na sisikapin nilang maipasa ang 2019 budget susunod na linggo. Nagkasundo silang maghanap ng 200 billion pesos sa proposed budget na magiging source ng pondo para sa amendments ng mga senador at kongresista. Sinabi din ni Sen. Loren Legarda na siniguro sa kanya ng Department of Budget and Management na anuman ang mangyari, may pagkukuno ng pondo para sa 2019 elections at sa salary hike ng mga kawani ng gobyerno. Jam Sante Kaiko, GMA News.